చట్టం అధికార వ్యవస్థకి చట్టం అయితే రౌడియజం అరాచకం దుర్మార్గం రాజ్యం వెళ్తుంది దానికి సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యం ప్రజాస్వామ్యయుతమైనటువంటి వ్యవహారాలని ప్రజాస్వామ్యయుతమైనటువంటి ప్రశ్నల్ని కూడా నియంతృత్వ ధోరణిలో నియంత్రించాలనుకునేటువంటి ప్రయత్నం దానికి సజీవమైనటువంటి సాక్ష్యం తాజాగా చింతమనేని ప్రభాకర్కి సంబంధించినటువంటి వీడియో పెట్టారంటూ అరెస్ట్ ఒక వైసీపీ నేత రెండో వైసీపీ నేత ఇద్దరిని అరెస్ట్ చేశారు ఇక్కడ ఒకటే మార్పింగ్ చేస్తే ఖచ్చితంగా చర్య తీసుకోవాలి ఒక ఫోటోని ఇంకొక ఫోటోగా లేదా ఇవ్వనటువంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారంటే దాని మీద చర్య తీసుకోవాలి చూపే ఇంతకుముందు కూడా ఆ విజువల్తో సహా మనం చూసాం చింతమనేని మొదట మాట్లాడిన ముప్పై సెకండ్లు ఆ తర్వాత టోటల్గా తెలుగుదేశమే విడుదల చేసినటువంటి రెండున్నర నిమిషాలు ఈ మాట అనకపోతే ఆయన ఏమన్నా ఎవరన్నా మిమిక్రీతో చెప్పి పోస్ట్ చేయించారా లేదు ఆయన మాట్లాడిన దాంట్లో ఇంక అంతకంటే అరాచకం ఉంది మిగతా వార్డింగ్లో చూస్తే మీకు దేహి అన్నోడి కల్లా నీళ్ళు ఇచ్చాను లేకపోతే ఎనభై వేల బర్రెలు పదిహేను వేలకి ఇచ్చాను లాంటి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు అది ఇంకొంచెం అహంకార పురి ధోరణలో ఉంది తప్పించి అదేం ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా లేదు ఆయన ఇంటెన్షన్ కరెక్ట్ అయినండి అని మాట్లాడేవాళ్ళు ఉండొచ్చు ఇంటెన్షన్ కరెక్ట్ అయితే ప్రతి ఒక్కళ్ళ ఇంటెన్షన్ కరెక్ట్ ఎవడి ఇంటెన్షన్ ఎవడికి కరెక్ట్ కాదు అని వాళ్ళు ఉంటాడు జగన్ చేసే తప్పని చంద్రబాబు నాయుడు చంద్రబాబు చేసే తప్పని జగన్ అనడానికి కూడా లేదు ఇంటెన్షన్ వాళ్ళ మనసులో ప్రజలు ఉద్దేశించినానండి అని చెప్తారు రాజకీయ నేతలు విమర్శలు అనేది కామన్ దానికోసమనే పిచ్చి పిచ్చి పనులు చేస్తున్నారనే ఐటీ చట్టానికి సంబంధించిన సుప్రీంకోర్టు క్లియర్ గైడ్లైన్స్ కూడా ఇచ్చింది అందుకని ఇప్పుడు ఐటీ సెక్షన్ తీసేసి విచిత్రమైన సెక్షన్లు పెట్టి పోలీస్ స్టేషన్కి తీసుకొచ్చి అరెస్ట్ చేసి కోర్టుల చుట్టూ తిప్పడం స్టేషన్ల చుట్టూ తిప్పడం అంటే బెదిరించడం దౌర్జన్యం బెదిరింపు దీని కింద కేసులు ఎవరి మీద పెట్టాలా ఎట్లాంటివి చేసేటువంటి అధికారుల మీద పెట్టద్దా ఇదే నిజమైతే ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఇదే అధికారుల్ని ఇప్పుడు ఆ మధ్య కాలంలో జరిగింది దొంగతనానికి సంబంధించి వెళ్తే వేరే రాష్ట్రానికి వెళ్ళినప్పుడు మన పోలీసుని తీసుకెళ్ళి అక్కడ జైల్లో పెడితే చివరికి మన వాళ్ళు వెళ్ళి దోపిడీ దొంగల కేసుల్లో నుంచి వాళ్ళని బెయిల్ మీద తీసుకురావాల్సి వచ్చింది అదే పరిస్థితి రేపు రెండు రాష్ట్రాల మధ్యన పోలీసులు తెచ్చుకునేటువంటి పరిస్థితి చేసుకుంటున్నారు మొన్న జరిగినటువంటి యాక్టివిటీస్ ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి యాక్టివిటీస్ చట్టం తన పని తాను చేయాలి కానీ చట్టం ఎవరికి చట్టం అయితే కనుక అది అత్యంత ప్రమాదకరం ప్రజాస్వామ్యానికే హానికరం ప్రజాస్వామ్యంలో వాక్ స్వాతంత్ర పక్కు ఉంటుంది అందులో ట్విస్ట్ చేస్తే తప్పు చేస్తే నిలదీయడానికి అది కూడా భావ ప్రకటన ద్వారానే చేయాలి అంతేగాని చట్టంలో లేనటువంటి పాయింట్స్ని చట్టాన్ని ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేసి దొంగ కేసులు పెడితే నాలుగు రోజులు నడుస్తాయి ఇలాంటి విషయాల్లో న్యాయస్థానాలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలి వెంటనే తీసుకొచ్చారు కాబట్టి రిమాండ్కి పంపించేయడం బిగిన్ చేస్తే కొన్ని రోజుల పాటు డ్రామాలు ఆడతారు కానీ ఆ డ్రామాలు ఆడకుండా ఆపాల్సిన ఆ చట్టం ప్రకారం అది పనిచేస్తుందా లేదా అనేటువంటిది కూడా ఆలోచించాల్సినటువంటి బాధ్యత ఇప్పుడు న్యాయ వ్యవస్థల మీద కూడా ఏదో పోలీసులు పెట్టారు కాబట్టి వాళ్ళే తెలుసుకుంటారు తర్వాత మేము కొట్టేస్తాం అనేటువంటి స్టేజ్లో ఉంటే కనుక అది పౌరుడికి సంబంధించినటువంటి హక్కులకి పెద్ద ప్రాబ్లం అయిపోతుంది కాబట్టి వ్యవహారాల్లో కొంచెం ఆలోచించి నిర్ణయాలు తీసుకుంటారా లేదు మా ద్వారా నేను జనమే డిసైడ్ చేసుకోవాలంటారంటే ఎవరిష్టం వాళ్ళది